applicant, welcome to the top criminology. Ang neuropsychiatric examination ay tinuturing na isa sa pinakamahirap na pagdadaanan sa recruitment process. Pero ang totoo, sinusukat lamang nito ang iyong psychological functioning, adaptability, personality, at mental stability. Mga ugali na hindi ka aware, like pagiging mainiti ng ulo, suicidal tendencies, or personality disorders. Kailangan nito gawin ng gobyerno para masala ang mga applicant na soon to be law enforcers. Ang neuropsychiatric exam ay nahahati sa dalawang bahagi, written examination at personal interview. Ang written examination ay may several set of tests. Ito ang sumusunod, aptitude, IQ test, sentence completion, temperament test, memory test, picture arrangement, idioms, hand sign, drawing, essay. So lahat ng ito ay iisa-isahin natin i-discuss mamaya. Note, ang neuropsychiatric exam ng PNP, BGMP, BFP, PDEA at AFP ay hindi pare-parehas ng format. May neuropsychiatric exam na hindi na-required ang drawing at sa iba, wala na ang hand sign. Ang exam ay depende kung saan ka nag-apply. Karaniwan na 3 hours nagtatagal ang neuropsychiatric exam. Ang result ay hindi score, ito ay recommended kung ikaw ay pasado at not recommended kung hindi. 6 months ang kailangan mo na hintayin bago makapag-take ulit ng neuropsychiatric exam pag bumagsak ka. Okay, so first set is IQ test. Composed of 35 to 50 items. Test duration, 15 minutes. Yup, 15 minutes lang. So sa IQ test, pabilisan na lang yan. Kasi halo-halo like English, Math, at General Knowledge. Okay, so for IQ test, okay lang kahit hindi mo siya matapos. Kasi mabilis lang yun naman yung time. So okay na na hindi mo natapos. At least... Um, sure answer naman yung sagot mo. So, sa IQ test mo lang yun, pwedeng gawin na mag-leave ng blank. Pero sa, iba, sa mga susunod na set, hindi na pwede. So, next is sentence completion. So, sa test na ito, kailangan mong kompletuhin o dugtungan ng isang sentence in a positive perspective. So, halimbawa, the worst thing I've met, the biggest regret is, my sexual life is blank, my father is blank. So, isa pang halimbawa, people as generally think, so, I am worthless. So, wrong, no? Kasi ito ay negative. Next is, people as generally think, I am friendly. So, yan ay correct. So, pa, so pagsagot ng sentence completion, keep it short at positive. So, bring out your best behavior always. Next test ay temperament test. Ito ay test na sinasagot ng yes or no. Minsan naman, true or false. So, kailangan mo magsabi ng yes kapag ang sentence ay describe ka at no kapag hindi. Classic example na is yung, kunyari, number one. Ang question is, do you like animals? Ang sagot mo, yes. Tapos, sa number 40, do you like hunting? Sinagot mo ng yes. So, kapag ganyan ang answer, inconsistent ka. Why? Kasi, dun sa number one, sinabi mo, mahilig ka sa animals. Tapos, nung number 40 naman, kabaliktaran nung ibig sabihin ng number one. So, dapat, ang gawin mo lang is always be consistent and positive doon sa iyong sagot. So, kung paano kung ang choices ay hindi yes or no, or true or false. So, ang turo sa amin, kapag ag strongly agree, agree, neutral, disagree, strongly disagree, Ang, wag, kang pipi, wag mong pipiliin yung gitna, neutral, or both. Okay? So, kasi ang ibig sabihin yan, hindi mo kilala yung sarili mo. So, pili ka lang nung nandoon sa between strongly agree, agree, disagree, and strongly disagree. So, next one is memory test, picture arrangement, and idioms. So, first is yung memory test. So, merong papakita sa yung illustrations or picture within seconds and kailangan mong tandaan yun and after that tatanggalin nila at i-instruct na i-drawing mo yun sa iyong paper. Okay, so dito tayo sa picture arrangement. So, sa test na ito, kailangan ayusin ang picture sa tamang order. So, ang technique dyan, yung, yung picture kasi is may story. So, arrange nyo lang kung paano yung flow para mabuo yung story na yon. 
So, next ay idioms. So, ang idioms ay group of words na ginagamit bilang expression. Sa tas, kailangan mo lang interpret or ibigay yung meaning nito. O, halimbawa, don't count your chicken before they hatch. So, meaning not to count on something happening until after it's already happened. So, ganun lang siya kasimple. Next part, hand gesture. Sa exam, merong mga nakaprint na hand gestures. Kailangan mo lang siyang i-interpret and avoid negative words. Instead, use preparing for shake hands, showing five fingers, pointing up, pointing direction. Avoid nyo yung mga violent words, negative words like punch, dislike, yung mga yun. So, sabi nila wala na to sa um, neuro ng ENP, BFP, and BGMP. Pero sa PDEA and the AFP, meron pa rin. Next, drawing. So, kadalasan, ito yung last part ng neuropsychiatric exam at pinaka-common instruction ay mag-drawing ng isang babae at isang lalaki. Pagkatapos, gagawin mo ito ng description na 3 to 5 sentences. So, ito yung sample picture. Sample picture lang yan, ha? So, ito ay galing kay Sir Jeff Moral. So, critics to him. So, number one, huwag masyadong paitimin o ishade. Number two, huwag artehan dahil mabilis lang ang oras. Number three, kailangan masaya or nakangiti. Number four, dapat related sa malapit na tao sa'yo like father and mother. Pwede rin yung mga stepmother, stepfather, or yung guardians nyo in case na wala na kayong parents. Number five, Huwag pabalik-balik yung go ahead kasi pabakat yan and may interpret as may malalim ka na pinagdadaanan. Number 6, dapat kompleto yung kamay. So, may kuko at kompleto ang daliri. Sa paan naman, dapat nakasapatos kung nakapang-opisina sila. Pero kung simple lang naman sila, okay lang din kung wala. So, number 7, Huwag nakahubad or bakat ang masaselang bahagi ng katawan yung masyadong sexy. Dahil meron din yung interpretation, okay? So, number 8, dapat ma-identify na babae at lalaki. So, kapag babae, syempre, mahaba ang buhok, yung mga ganyan. Pag lalaki, maiksi ang buhok, gusto may balbas, ganon. Number 9, so, inuulit uli na dapat kumpleto lahat. May tenga, may kilay, dalawa yung mata, ilong, bibig. So, mukha siyang tao at realistic. Okay? Hindi kailangan maganda pero dapat kompleto at realistic. So, note, bawal ang anime character, stick man, kahit cartoon na hindi proportion at realistic ang itsura. So, yung mga drawing na nandyan. So, dahil yan ay sign ng immaturity. So, be realistic lang lagi ang drawing. Okay, last one is the essay writing o yung who am I. So, ang panglaban mo dyan sa essay ay yung quality ng ideas mo at grammar. So, ano yung who am I, no? Ito yung 300 words essay na tungkol sa'yo. So, sabi, kapag ganyan daw, wag mo nang isulat yung personal details mo na nasa PDS mo na. Instead, mag-focus ka dun sa mga bagay na hindi nila alam like strength and weaknesses, mga goals and ambitions, skills, bakit gusto mong makapasok as law enforcers. So, avoid issues na maglalaglag sa'yo. Okay? Stay positive and honest. Huwag kayong magyayabang or magpapaawa doon sa inyong essay na who am I. So, dahil ang hinahanap naman nila is my good behavior, my good character. So, yun yung ipakita nyong side nyo. After ng written test ay personal interview. Okay, so, ang gawin nyo dyan is by be consistent kung ano yung answer mo sa written panindigan mo at wag mo nang baguhin pa. Number two, tinitingnan sa personal interview kung match ba yung sagot mo or yung result sa written at sinasabi mo doon sa uh, personal interview. Number three, sa written exam na test kung gaano ka kabilis mag-isip at yung memory mo. So, be ready sa mga questions like ano yung mission and vision, ano yung other word for professionalism. So, dapat mabilis kang sumagot dyan. So, wag mo na din sabihin kung na magaling ka sa math kung hindi mo naman favorite yung math kasi magre-reflect din yan doon sa IQ test. Okay? 
Okay, katulad sa panel interview, huwag gagawa ng extra movements katulad ng yung kamay nasa bulsa or magsisway yung katawan, yun, kung ano-anong ginagawa ng kain. And be ready sa mga questions na tulad nito. Tips para makapasa sa neuropsychiatric examination. Number one, matutong sumunod sa instruction. Sa kahit anong exam, ang pinaka-importante ay marunong makinig mabuti at sumunod sa instruction bilang ikaw ay nag-apply naging isang law enforcer. Okay? Kung meron kang nakumit na mistakes, um, hindi maganda yung impact nun sa iyo. Number two, mag-practice sumagot ng mabilisan. I-manage yung time mo dahil ang neuropsychiatric exam ay merong time limit at kailangan nung matapos agad yung mga questions. Number three, maging consistent sa lahat ng sagot mo. Okay, so consistency is the key. Kapag sinabi mo doon na hindi ka umiinom, hanggang dulo panindigan mo na hindi ka umiinom. Okay, so be consistent. Number four, pag-aralan ng neuropsychiatric exam at never kang kumopya sa answer ng iba sa internet. Lalanin mo ang sarili mo, huwag ang ibang tao. Be yourself. Tandaan mo, ang ina dito ay ikaw mismo at hindi ibang tao. Number five, alam nating may drawing sa test, kaya mag-practice mag-drawing. Hindi naman kailangan sobrang ganda. Dapat lang kompleto yung parts ng katawan niya at close to reality yung drawing. Number 6, paghandaan ng interview. Alalahanin lahat ng sagot mo sa written exam. Okay? So, tandaan, be consistent. Dahil kung ano yung, yung sinagot sa written examination, yun din yung mga itatanong sa'yo sa yung personal interview. Number 7, sumagot ng ikakapasa mo. Aside from being consistent, so tingnan nyo din yung mga tanong kung baka naman ilalaglag naman kayo nung answer nyo. Okay? So, sumagot na, ikakapasa mo always. Okay, number 8. So, ito yung pinakaimportante. Bago sumabak sa exam, magdasal at humingi ng guidance kay God. Malaking tulong yan sa iyong exam. Good luck! Kung kilala mo ang sarili mo at consistent ka, walang dapat ikabahala. Ang neuropsychiatric test ay para subukan ang personalidad mo, huwag magpanggap at maging totoo lang lagi sa sarili. Ulit, sumagot ng ikakapasa mo. Be humble, practice, and consistency is the key. Magdasal at magpasalamat kay God pagkatapos ng exam, laban lang para sa pangarap.